ഹായ് ഹലോ മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാംസ് ജി എസ് ടി ആയിരുന്നാലും ശരി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ചോദിച്ചത് നമ്മളെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അധികവും വളരെ സന്തോഷം ഇനിയുള്ള രണ്ട് എക്സാംസും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ സോ നമുക്കിന്ന് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫൈബൾ നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ഫോർ റെൻറ്റൽസ് ടു അതേഴ്സ് ഓർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റാണ് ഇതിനെന്തില്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ ഫീൽ ചെയ്യാനോ കഴിയത്തില്ല വിച്ച് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ഫോർ റെൻറ്റൽസ് ടു അതേഴ്സ് ഓർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് ആർ റെഫോർ ടു അസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മണി ഇൻ ദ ഇമീഡിയറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അസെറ്റ്സ് ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് The monetary value of such assets fluctuates and changes frequently over time and is illiquid in nature. So, non-monetary assets in the monetary value are frequently changed. That is illiquid in nature. Many tangible assets and non-monetary assets are non-monetary in nature. Okay, so tangible assets, Mikula tangible assets are non-monetary in nature. With an example, the goodwill, copyrights, patents, etc. So, what are monetary assets? Monetary assets are assets that can be readily converted into a fixed amount of time. If we can convert the easy to cash or the money to convert the money to convert the money, assets are the monetary assets. These assets have a high liquidity. This is the high liquidity. Liquidity is a term that describes how fast an asset can be converted into money. If we can convert the money to cash or the money to convert the money to cash, it is the liquidity. A number of tangible and current assets fall into the category of monetary assets. Monetary assets in the world are tangible assets and current assets. So now let's move to the examples. In the examples, we have cash and cash equivalents such as cash in hand, cash at bank, bank deposit, inventory, and materials such as raw material, work in progress and finished goods that are ready for sale. Okay. Monetary assets can be easily managed according to the cash position in the organization. that is to manage cash surplus and cash deficit due to their liquid nature next namukku non current assets endha nokkam non current assets are those that are considered long term where their full value won't be recognized until at least a year but non current asset nu parayunnathu long term asset aanu and the value namukku year end lendhi ethilla recognize cheyanayittu sadikkathilla the value of a non current assets is exposed to regular changes in line with prevailing market value അപ്പോൾ നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കമ്പനീസ് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ടു ബ്രിങ് ദം ഓൺ പാർ വിത്ത് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസണിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീവാല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡിലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ് ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോണിറ്ററി അസെറ്റിൽ ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണ് ഹൈ ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റിലോ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ നേച്ചർ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് നോട്ട് റിസീവബിൾസ് എക്സെട്രാ നോൺ മോണിറ്ററി അസെറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഗുഡ് വിൽ കോപ്പിറൈറ്റ്സ് പാറ്റേൺസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് അക്വേർഡ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇഫ് ആൻ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഈസ് അക്വേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി The cost of the intangible asset can usually be measured reliably. If we have the intangible asset separated and accurate, we can measure the cost of the intangible asset. Now, what is the cost of the intangible asset? The cost of an intangible asset
ഈ ബ്രാൻഡ് അക്യൂർഡ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അക്യൂർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ റിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രിസംഷൻ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ ആസെറ്റ് കെ നോട്ട് എക്സീഡ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിനുള്ളിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ആൻ അസറ്റ് ഈസ് അക്യൂർഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അസറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ അക്യൂസിഷൻ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസിഷൻ ഡേറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെൻ ദ അസറ്റ് ഈസ് അക്യൂർഡ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജസ് ഓ ഫോർ എ നോർമൽ കൺസിഡറേഷൻ ബൈ എ വേ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അറ്റ് എ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓർ അറ്റ് ദ അക്യൂസിഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഫോർ അനദർ അസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഈസ് അക്യൂർഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസറ്റ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് പകരമായിട്ട് ഷെയർസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അസറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് മോർ ക്ലിയർലി എവിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസറ്റ് മേ ബി അക്യൂർഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ പാർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അനദർ അസറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഈ കേസിൽ വന്നിട്ട് the cost of the asset acquired is determined in accordance with the principles laid down in this regard in accounting standard 10 that is accounting for fixed assets ee or condition la exchange cheyunnadana asset ne yan exchange cheynadu mattore asset exchange cheyidukonde intangible asset nammal acquire cheyanundengile endana ibide nammal cost determine cheynadu in accordance with accounting standard 10 accounting for fixed assets so nammal business combination aanundengilla condition parna cost engena nammal consider cheynadu ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ അക്യൂസിഷൻ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അനദർ അസെറ്റ് പറഞ്ഞു ഷെയറിലോ സെക്യൂരിറ്റിയിലോ വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് മോർ എവിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു അസറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എൻ്റെ ടെൻ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവിടെ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് an intangible asset may be acquired free of charge or for nominal consideration okay by way of a government grant so chila intangible assets acquire cheynadu government grants lude avam this may occur when a government transfer or allocates to an enterprise intangible assets such as airport landing rights license to operate radio or television stations etc accounting standard 12 accounting for government grants requires that government grant a form of non monetary assets given at a concessional rate should be accounted for on the basis of their acquisition cost appo ivide cost kanakkana acquisition cost ne basis ilana next accounting standard 12 also require that in a case of non monetary asset is given free of cost okay it should be recorded at a nominal value accordingly intangible assets acquired free of charge or for nominal consideration by the way of government grant is recognized at a nominal value allengil or at the acquisition cost as appropriate pin endu varunnade any expenditure that is directly attributable to making the asset ready for its intended use is also included in the cost of the asset so ivide cost recognize cheynadu nominal value lava allengil at the acquisition cost and pin endu varunnade any expenditure endengilum expenditure ee asset namukku use cheyanulla reethiyilekku ettunnathu varaikku namukku vendi varunna endengil expenditures undengil adu endinulle varum cost of the asset nullile varum okay then acquisition as part of an amalgamation that is intangible asset arising from amalgamation and intangible assets acquired in an amalgamation in the nature of purchase is accounted for in accordance with accounting standard 14 that is accounting for amalgamation wherein preparing the financial statements of the transfer company the consideration is allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation okay അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കേസിലാണ് അമാൽഗമേഷൻ്റെ കേസിൽ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിഫൈബൽ അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഫെയർ വാല്യൂസ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ സോ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് അക്യൂർഡ് ഇൻ ആൻ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈസ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ഏത്
So, ini orang amal kami itu samai itu. Ini orang intangible aset seni ini, nama kita separate atau measure yang itu sahdi kimo, atau accurate atau measure yang sahdi kimo, illyo nama kita manusia kena itu. Quoted market price in an active market provide the most reliable measurement of fair value. The appropriate market price is usually the current bid price. So, appropriate market price nara itu current bid price ayer kimo. Ini current bid price unavailable orang kilo. If current bid prices are unavailable, the price of the most recent similar transaction may provide basis from which to estimate fair value. So, current bid price is unavailable on and on and on. Fair value is estimated on the recent similar transaction basis. Provided that there has not been a significant change in economic circumstances between the transaction date and the date at which the asset's fair value is estimated. Now, you can see that the conditions are satisfied with the current bid price. The economic circumstances are not going to change in the current bid price. If no active market exists for an asset, its cost reflects the amount that the enterprise would have paid at the date of acquisition for the asset in arm's length transaction between knowledgeable and willing parties based on the best information available. If no active market exists for an asset, the cost is reflected in the amount of enterprise pay to the amount of enterprise at the date of acquisition for the asset in arm's length transaction between knowledgeable and willing parties. What is the basis of the basis? Based on the best information available. These techniques may be used for initial measurement of an intangible asset acquired in an amalgamation in the nature of purchase. This is particularly so when the purchase consideration is in the form of cash or other monetary assets. Purchase consideration, cash in the form of cash or other non-monetary assets in the form of cash or other non-monetary assets. This is what we are going to do. This is what we are going to do. This is what we are going to do. Internally generated goodwill should not be recognized as an asset. So, internally generated goodwill is not recognized as an asset. In some cases, expenditure is incurred to generate future economic benefit but it does not result in the creation of an intangible asset that meets the recognition criteria in this standard. In some cases, the future economic benefits are generated by the expenditure. In some cases, it does not result in the creation of an intangible asset that meets the recognition criteria in this standard. Such expenses is often described as contributing to internally generated goodwill. इन्हें एंड तो बंदा ना इंटरनली जेनरेटेड गुडविल ने नमला आसेट ऐड रखने से या तो द, because it is not identifiable resource controlled by the enterprise that can be measured reliably at cost. Difference between the market value of an enterprise and the carrying amount of its identifiable net asset at any point in time may be due to a range of factors that affect the value of the enterprise. So market value of an enterprise हम carrying amount of its identifiable net asset हम that means the difference in a particular point is that the difference is that due to a range of factors that affect the value of the enterprise. The enterprise is affected by a few factors in the value. However, such difference cannot be considered to represent the cost of intangible assets controlled by the enterprise. Self-generated intangible assets are goodwill, titles, brand, copyrights will not be recognized in accounts. Other self-generated intangible assets should be recognized in accounts. Expenditure incurred on research should be recorded as expense. So self-generated intangible assets, either can goodwill titles, brand, copyrights, will not be recognized in accounts. Matulla self-generated intangible assets and them recognize shape. Then expenditure incurred on research should be recorded as expense. Apa research ni mana dendam expenditure la, nama lantih itu. एक्सपेंस आई तो रिकॉर्ड चाहिए ना एक्सपेंडिचर इनगोड ऑन डेवलपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट में रहना एक्सपेंडिचर ना ना कैपिटलाइज्ड चाहिए ना सो नमले नेहरते पर नहीं रिसर्च चंदा ना रिसर्च मींस प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज डेवलपमेंट मींस Next one, amortization of intangible assets. Amortization means depreciation in the value of intangible asset. Since there is no wear and tear, hence word depreciation is not used. Instead, amortization is used. Amortization is not intangible assets in the depreciation value. If you have wear and tear, you have wear and tear. That is why we use the word amortization. Amortization is the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life. Intangible assets should be amortized in ratio of future economic benefits. Period of future economic benefit can be any of number of years, but it should be finite. Apo economic benefit in the period of the years any number of years, it should be finite. If ratio of benefit cannot be ascertained, 
ratio of benefit we can sustain the ratio of benefit. Then use straight line method of depreciation. We can use the straight line method of depreciation. For such purpose, life will be taken as 3 to 5 years for software and website. So, in this case, software and website we can consider life for 3 to 5 years. And 10 years for other intangible assets. Higher life can be considered but it should be justified and finite. Higher life number considers Yambashadandana, it should be justified and finite. Scrap value will be used for straight line method if its realization is assured and certain. Intangible assets should be disclosed as separate item with details of opening balance, addition, deletion and closing balances. Amortization of intangible assets should be disclosed as opening balance, amortization during the year and accumulated amortization till date. If life considered is high life, then justification should be given in notes to accounts. Intangible assets should be revalued. Then intangible assets should be separate item and disclosed. Then we will do the opening balance, addition, deletion and closing balance. Amortization of intangible assets should be disclosed as opening balance. Amortization during the year and accumulate amortization till date. Depreciation amount of an intangible asset is equal to cost of an asset minus residual value. Apa then residual value? Residual value is the amount which an enterprise expects to obtain for an asset at the end of its useful life after deducting the expected cost of disposal. Useful life on the rainbow, it is either the period of time over which an asset is expected to be used by the enterprise or the number of production or similar units expected to be obtained for an asset at the end of its useful life after deducting the expected cost of disposal. Then disclosure requirement in financial statements. Intangible assets should be disclosed as separate item with details of opening balance, addition, deletion and closing balance. Amortization of intangible assets should be disclosed as opening balance. Amortization during the year and accumulated amortization till date. If life considered is higher life, then justification should be given in notes to accounts. So, accounting standard 26 pragara financial statement nulil and the karinglan disclose shayende noka. First one, each class of intangible assets and its useful lives, amortization method, amortization charges, gross carrying amount, reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the period additions retirement disposal if amortized over more than 10 years reasons why it is presumed as it will have economic life exceeding 10 years so ithrayum karyangala financial statement nullile nammal disclose cheyanam so third module nullile almost ella portion um nammal ipo cover cheyidittunde ee video ningalku beneficial aayittu thonnittundengil please like comment and share also make sure that you are a subscriber of my channel and press the bell icon to get notified thank you